editubd.com এ আপনাদের স্বাগত আমি ফাগুন ধর অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপারের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের ইকোনমিক সিস্টেম অংশটা নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমি আপনাদের সাথে সেটা আরেকবার বলে দিব ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থার সবচাইতে প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন অর্থাৎ যে উপায়ে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায় অর্থাৎ প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে নাকি শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে অবাধ প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে উৎপাদনে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে আপনি যে কোনো সময় আপনি মার্কেটে এন্ট্রি করে আপনি কোন একটা কলকারখানা দিতে পারবেন বা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে যেহেতু সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন অর্থাৎ ভোক্তার দাম চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতেই দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হবে যেসব দ্রব্যের চাহিদা বেশি সেসব দ্রব্যের উৎপাদনও বাড়বে সেসব দ্রব্যের দাম বেশি হবে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দুটা খারাপ দিক সম্পর্কে আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে শ্রেণী শোষণ আয় অসমতা এই দুটা হয় শ্রেণী শোষণ হয় এই কারণেই যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটা থাকে মুনাফা অর্জন তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মালিক পক্ষ সবসময় চায় উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য এবং শ্রমিকদেরকে যতটা সম্ভব কম বেতন দেয়া যায় যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সিংহভাগ সম্পত্তি বা সম্পদের পরিমাণ সামান্য কিছু ব্যক্তি বা মালিকদের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে তাই শ্রমিক পক্ষ খুব বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয় না এবং তারা যেহেতু কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটি থাকে না অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা পরিচালনার জন্য তাই মালিক পক্ষ যে বেতন দেয় শ্রমিকদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই বেতনেই চাকরি করার জন্য রাজি থাকতে হয় আয় অসমতাটা হয় যেহেতু এক পক্ষ অনেক বেশি টাকা ইনকাম করছে এক পক্ষ অনেক বেশি সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং আরেক পক্ষ শ্রেণী শোষণের শিকার হচ্ছে তাই দেখা যায় একটা আয় সম আয় অসমতা দেখা যায় এই এই কারণেই হচ্ছে আপনার উচ্চ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এসব শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এটা গেল আমাদের ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থাটা হচ্ছে যেখানে সম্পূর্ণ রূপে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় বা যেসব দেশে সরকার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই ক্ষেত্রে সরকারই আপনাকে বলে দিবে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে কি পরিমাণ উৎপাদন করা যাবে কোন দ্রব্য আপনি ভোগ করতে পারবেন বা কোন দ্রব্য আপনি ভোগ করতে পারবেন না এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এটাও উল্লেখ করা থাকে যে আপনি সর্বোচ্চ কতটুকু সম্পদের মালিক হতে পারবেন এর বেশি হলে আপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা অনেকটা ডিক্টেটরশিপ বা এক নায়কতন্ত্রের মতোই পড়ে এইটা নিয়ে বলার এর বেশি কিছু নেই এরপর আমরা দুইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা করব একটা হচ্ছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা আর একটা হচ্ছে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থান যেখানে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সহ অবস্থানে থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে এক্ষেত্রে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সব কিছু সরকার নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে পরিচালিত হয় মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় এই দুটো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সহ অবস্থানে রাখা হয়েছে অর্থাৎ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশে সরকারি এবং বেসরকারি খাত সহ অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে যদি আমরা তাকাই তাহলে এটি হচ্ছে একটি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা আমাদের দেশে যে যেমন অনেক ধরনের ব্যক্তি মালিকানাধীন কলকারখানা বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্ম আছে তেমনি সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন অনেক সেক্টরও আছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটা সাধারণত প্রয়োজন করা হয় বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে একটা দেশের বাজেটে একটা দেশের এক বছরের জন্য যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা নীতি নীতি প্রদান করা হয় এখানে আপনার বলে দেয়া হয় যে কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি হবে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমাতে হবে কোন কোন দ্রব্যের উপরে কর বসানো হবে বা ব্যাট বসানো হবে সব যাবতীয় বিষয় একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই তৈরি করা হয় মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার একটা ইম্পর্টেন্ট দিক হলো এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারি ও বেসরকারি খাত সরকারি ও বেসরকারি খাত সহাবস্থানে থাকে দেখা যায় দেশের ম্যাক্সিমাম যে বস্ত্র কারখানা বা গার্মেন্টস শিল্প বা ওষুধ শিল্পের কারখানা এ সবগুলাই হচ্ছে 
ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বেসরকারি খাতে পরিচালিত হয় আবার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে যে সব খাতগুলো রাখা হয়েছে সেই সব খাত দেখা যায় সরকারিভাবে পরিচালিত হয় সরকারিভাবে পরিচালিত হয় যাতে নিরাপত্তাটা বিঘ্নিত না হয় অথবা জনস্বার্থ জনস্বার্থের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় মাথা রাখা হয় সেসব সেক্টরগুলো যাতে দামটা মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা যায় এজন্য ওগুলো সরকারিভাবে পরিচালিত হয় সহ অবস্থান তো আগেই বলেছি যে সরকারি এবং বেসরকারি খাত একসাথে অবস্থান করবে এরপরে থাকে হচ্ছে আপনার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণটা বোঝানো হচ্ছে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতোই স্বয়ংক্রিয় দাম থাকে অর্থাৎ আপনার চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে এবং অবাধ প্রতিযোগিতাও মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় থাকে কারণ এখানে বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত বিদ্যমান তাহলে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা অবাধ প্রতিযোগিতা দেখতে পাচ্ছি মানে যে কোনো মানুষই চাইলে তার ইচ্ছা মতো মার্কেটে প্রবেশ করতে পারবে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবে এবং তার দ্রব্য উৎপাদন করার মূল উদ্দেশ্যটা হয় হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা যেহেতু মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তাহলে মুনাফা অর্জনের মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা আছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদিও এখানে মুনাফা অর্জনের সব সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে চাইলেই সরকার যে কোনো বেসরকারি খাতকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন এনে রাষ্ট্রীয়ভাবেও পরিচালনা করতে পারে আবার সরকার যদি চায় তাহলে রাষ্ট্রী রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো খাতকে চাইলে বেসরকারি খাতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এই কাজটা করা হয় একমাত্র হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে জনগণের কল্যাণের স্বার্থে চিন্তা করে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণটা খুবই দরকার কারণ এর মাধ্যমে সরকার দেখা যায় মিশ্র অর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখে বা একটা ভারসাম্য রাখে এরপর আসে হচ্ছে আমাদের ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলাম অর্থ ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটি পবিত্র কোরআন ও সুন্না অর্থাৎ শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় পবিত্র কুন্না কোরআন বা শরীয়তের মধ্যে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থাটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা পরিচালিত হবে শরীয়তের নিয়ম অনুসারে হুম এরপরে থাকে হচ্ছে আপনার ব্যক্তি মালিকানাধীনের কথা ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে স্বীকৃত কিন্তু ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা কোরআনের মতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তা এবং বিশ্বের মধ্যে যা কিছু মহান সম্পদ আছে সবগুলো আমানতকারী হিসেবে মানুষদেরকে রাখা হয়েছে তাহলে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীনের ডেফিনেশনটা হবে যে সাধারণ মানুষ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বলতে শুধুমাত্র সম্পদের আমানতকারী বোঝানো হয় কারণ সব সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ এরপরে থাকে হচ্ছে সুদবিহীন ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদ সাধারণত দেখা যায় আপনি ব্যাংকে টাকা রেখেছেন সেটার উপরে ভিত্তি করে ব্যাংক আপনাকে কিছু সুদ দিচ্ছে এই কাজের জন্য আপনার কোনো পরিশ্রম করতে হয় না আপনার টাকাটা আপনি ব্যাংকেই রেখেছেন কিন্তু ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই কাজটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে কারণ যেই ইনকামের জন্য আপনি কোনো পরিশ্রম করছেন না সেই ইনকামটা হারাম বলা হয়েছে তা আপনি চাইলে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে কিন্তু সুদকে হারাম করা হয়েছে কারণ ব্যবসার উদ্দেশ্য থাকে হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা সাধারণ মানুষকে সার্ভ করা কিন্তু ব্যবসার মাধ্যমে যদি আপনি অতিরিক্ত অর্থ উৎপাদন করতে চান বা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে বেশি টাকা ইনকাম করতে চান সেই বিষয়টাকে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শ্রম অধিকার মহানবী বলেছেন যে শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে তার পাওনা পরিশোধ করো অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিতে যে যেটা দেখা যায় যে শ্রেণী শোষণ হয় বা আয়ের অসমতা থাকে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটা সমাধানটা হচ্ছে যে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার তাকে দিতেই হবে তার ন্যায্য পারিশ্রমিকটা তাকে দিতেই হবে না হলে আপনার ইনকামটা হালাল হবে না এরপরে থাকে হচ্ছে জাকাত বা এই এই কাজটা করা হয় হচ্ছে আপনার যাদের অনেক সম্পদ সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি তাদের জন্য জাকাত দেয়া বা তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ গরিব দুস্থদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়াটা তাদের জন্য ফরজ এবং যারা গরিব দুস্ত যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না যারা ইনকাম করতে পারছে না তাদের জন্য জাকাত পাওয়াটা হচ্ছে অধিকার এই কাজটা করা হয় শুধুমাত্র আয়ের একটা সুষম বন্টন বিদ্যমান রাখার জন্য যে কাজটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বা ধনতান্ত্রিক ইকোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হয় না যেখানে দেখা যায় আয়ের একটা অসমতা সৃষ্টি হয় এই আয়ের অসমতাটা দূর করার জন্যই জাকাত ব্যবস্থা 
জাকাত ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে জাকাতটা তখনই দেয়া হয় যখন আপনার নেছাব পরিমাণ বা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা কোরআনে বলা আছে এর থেকে বেশি যখনই আপনার অর্থ হবে তখনই তার একটা নির্দিষ্ট অংশ আপনার জাকাত হিসেবে দান করে দিতে হবে গরিবদের মধ্যে এরপরে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে বাইতুল মাল বাইতুল মালটা সাধারণ যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে আপনার দেশের যা সম্পদ বা রাষ্ট্রীয়ভাবে যা ইনকাম হচ্ছে তার একটা অংশ আপনি বাইতুল মালে জমা রাখবেন জমা রাখা হয় কেন বিভিন্ন সময় দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় বা বড় ধরনের কোনো বিনিয়োগের জন্য জনস্বার্থে কোনো বিনিয়োগের জন্য টাকার প্রয়োজন হয় অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় তো সেই অর্থটা একটা নির্দিষ্ট অংশ বাইতুল মালে রাখা হয় শুধুমাত্র সেই চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য ইকোনমিক সিস্টেম মূলত এই চারটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েই আলোচনা করে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক দেশগুলাই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় আবার অনেক দেশ আছে যারা নির্দেশমূলক অর্থ ব্যবস্থা অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ আবার আপনার ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনা করে এইসব অর্থ ব্যবস্থা দিয়েই একটা আপনি একটা পরিপূর্ণ ধারণা পাবেন যে বিশ্বে কত ধরনের অর্থ ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের সব বিষয়গুলো আমরা এর মধ্যেই কভার করে ফেলেছি আজকে আমরা আমাদের লেকচারটা এখানেই শেষ করব। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের লেকচারগুলো ফলো করবেন এবং এডিটিউবিটিতে রেগুলার ভিজিট করবেন ধন্যবাদ